নমস্কার আমি সঞ্জীব শুরু করছি মুখোমুখি স্বাস্থ্যতা অনুষ্ঠান আজকে স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী माननीय গৌতম দেব মহাশয় গৌতম দা নমস্কার আমরা এমন একজন মন্ত্রীকে আজকে আমরা পেয়েছি যার মুখের কথা এবং কাজের বর্ণনার মধ্য দিয়ে প্রাপ্ত মানুষের পাশে বিভিন্ন সময়ে তার যে বার্তা এবং সেই সূত্র ধরে বিরোধীদের রাজনৈতিক যে তর্জার যে নানা রকম ফুটকাচালি মন্তব্য এই সবকিছু নিয়ে পাঠক দর্শকরা আমাদের কাছে বিভিন্ন সময় চিঠি দিয়ে কখনো ফোনে জানতে চান সেই সময় বেশি নষ্ট না করে পাঠক দর্শকদের সেই জিজ্ঞাসা কিছুটা আমরা পূরণ করার লক্ষ্যে আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি গৌতম দার কাছে প্রশ্নে গৌতম দা প্রথমেই যে প্রশ্নটা চলে আসে সেটা হচ্ছে যে গত বছর যে বিধানসভা নির্বাচনে আপনারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন সেখানে যে অবস্থান ছিল আপনারা বিরোধী জায়গা থেকে রাজ্যে একটা পরিবর্তনের ক্ষমতা দখলের জায়গায় ছিলেন আর এবার নির্বাচন লড়তে যাচ্ছেন ঠিক তার বিপরীত জায়গা থেকে ক্ষমতায় রয়েছেন ক্ষমতা ধরে দেখার লড়াই এই এই দুটো যে লড়াইয়ের যে বৈচিত্র্যগত যে জায়গাটা এটা কিভাবে উপভোগ করছেন না এটা ঠিকই গতবার গত বিধানসভা দু হাজার এগারো বিধানসভার সাথে মৌলিক তফাত আছে দু হাজার এগারো সালে বিধানসভা নির্বাচনটা হয়েছিল চৌত্রিশ বছরের বামসা অপ্রশাসন তাদের ভ্রষ্টাচার দুর্নীতি কৃষক হত্যা মানুষের উপরে নিপীড়ন ঔদ্ধত্য এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমার ফলে জমে ওঠা সীমাহীন যে পঞ্চনা তার বিরুদ্ধে মানুষ তৈরি হচ্ছিলেন এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মানুষ সেই পরিকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন দু হাজার এগারো সালে এনেছে এবার নির্বাচনের প্রেক্ষাপট হচ্ছে পাঁচ বছর এর কিছু কম বেশি সময় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চৌত্রিশ বছর বামফ্রন্টের একটানা শাসন এবং তার আগে সাতষট্টি থেকে একাত্তর যুক্ত ফ্রন্ট শাসন এই আটত্রিশ বছরের যে শাসন সেই শাসনকালের পর এই পাঁচ বছর আমরা আমাদের মার্কশিট নিয়ে মানুষের কাছে যাব উন্নয়নের গতি উন্নয়নের বিষয় দু লক্ষ কোটি টাকা ঋণ রেখে বামফ্রন্ট সরকার চলে যাওয়ার পরে এবং প্রত্যেক বছর পায় কুড়ি হাজার কোটি টাকা আমাদের রাজস্ব নিজস্ব রাজস্ব থেকে কেন্দ্রীয় সরকার কেটে নিয়ে যাওয়ার পরেও যে ব্যাপক উন্নয়ন বাংলার মানুষ প্রত্যক্ষ করেছেন এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একশো তিনটি জেলা ভিত্তিক অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ মিটিং নিয়েছেন অর্থাৎ মানুষকে আস্তাহানি প্রশাসনের কাছে প্রশাসন মানুষের কাছে চলে গেছে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের বহু কথা বামফ্রন্টরা বলতেন কিন্তু প্রকৃত অর্থে ডিসেলটারাইজেশন অফ পাওয়ার উত্তরবঙ্গের জন্য আলাদা বিভাগ তৈরি করা এবং দেশের মধ্যে প্রথম ব্রাঞ্চ সেক্রেটারিয়েট উত্তরকন্যা তৈরি করা এবং আরও যে সমস্ত ল্যান্ডমার্ক প্রোগ্রামগুলো আছে আমি পরে যাব সেই উন্নয়নের যে দিশা সেই দিশায় আমরা মানুষের কাছে যে কাজ করতে পেরেছি বা যে কাজ করার প্রচেষ্টা চলছে বা যে কাজ চলছে সেই কাজের নিরিখে মানুষের কাছে সদর্থক একটা রায় পজিটিভ একটা জনগণের একটা প্রতিফলন এই কাজের উপরে আমরা মানুষের কাছে চাই মানে গত এই সাড়ে চার এবং পাঁচ বছর যে আপনাদের সময়কাল যে আপনার ক্ষমতায় ছিলেন তার মধ্য দিয়ে রাজ্য সরকারের যে উন্নয়নে আপনারা কথা বলেন সেই উন্নয়নের নিরিখে আপনারা বলছেন মানুষের কাছে এবার যাওয়াটা এবং মানুষ আপনাদের কাছে আসাটা অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে কারণ আপনার প্রথমে একটা কথা বলেন যে আলোচনার মধ্যে যে মানুষকে ছুটতে হয়নি মানুষের কাছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশাসনকে নিয়ে পৌঁছে গেছে কাজ করে দেওয়ার জন্য একদম এইটাও আমরা বিভিন্ন সময় এই দিকগুলো আমরা দেখতে পাই কিন্তু যেটা রাজনৈতিক লড়াইয়ে বিরোধী পক্ষ তো চুপ করে বসে থাকবে না তাদেরও হয়তো কিছু বলতে হয় তারা এই জায়গায় দাঁড়িয়ে যে জায়গাটা একটাই প্রচারে তুলেছে যে শিলিগুড়ি মডেল বলে যে একটা স্লোগান তুলেছে এবং শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ এবং কর্পোরেশনের নির্বাচনকে সামনে রেখে সিপিএম প্রচার চালাচ্ছে যে মানুষ নাকি এবার পরিবর্তন চাইছে দেখুন বিরোধী দলকে তো কিছু করতে হবে কিছু না করলে বিরোধী দলগুলো অস্তিত্ব থাকবে কিভাবে এবং এটা ডেমোক্রেসির পক্ষে ভালোও নয় আমরাও চাই বিরোধী দল থাকুক বিরোধী দল একটা শক্তিশালী অপোজিশন থাকলে ডেমোক্রেসি সমৃদ্ধ হয় এটা রাজনীতির ছাত্র হিসেবে আমরা যে কোনো কেউ স্বীকার করব আমরা কোনো স্ট্যালিনীয় দল নই যে আমরা শুধুমাত্র ওয়ান পার্টির রুল হবে 
এটা আমরা বিশ্বাস করি না আমরা চাই যে এটা মাল্টি পার্টি ডেমোক্রেসিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকবে বক্তব্য থাকবে এখন এটা বোঝা যাচ্ছে যে যদি আজকে লেট ফ্রন্ট তারা দীর্ঘদিন ধরে একটা বাম ফ্রন্টগত ঐক্য করে তারা নির্বাচন লড়ছে এবং তাদের পার্টি কংগ্রেসে তাদের স্লোগান ছিল যে ইকুই ডিস্টেন্স বজায় রাখা বোথ ফ্রম বিজেপি অ্যান্ড কংগ্রেস এখন তারা বরাবরই বলেছে যে বিজেপি সাম্প্রদায়িকতা শক্তির যে বিপদ অন্যদিকে কংগ্রেসের যে অর্থনৈতিক নীতি এবং অতীতে এমার্জেন্সি এবং তার পরবর্তীকালে বফোর্স কামান কেনার ঘটনা এবং মনমোহন সিংয়ের সময় টু জি স্পেকটাম কেলেঙ্কারি কমনওয়েলথ গেম নিয়ে কেলেঙ্কারি মন্ত্রীদের জেলে চলে যাওয়া রেলমন্ত্রীকে ঘুষ নিতে গিয়ে ধরা পড়া এই সমস্ত বিষয়গুলোকে সামনে রেখে তারা বলেছিলেন দুটো শক্তি থেকে বাইরে চলে যাবেন এখন সেই শক্তি দুটো যখন কাছাকাছি আসার জন্য মরিয়া প্রয়াস চালায় একটা বামপন্থী রাজনৈতিক দল বেসড অন ইডিওলজি হয় তারা কমন মিনিমাম প্রোগ্রামের ভিত্তিতে নীতিগত সাযুজ্য থাকলে তারা একটা ঐক্যবদ্ধ একটা শক্তি হিসেবে নির্বাচনে লড়াই করতে পারে আমি খুব বিনীতভাবে প্রশ্ন করতে চাই যে কংগ্রেসের যে অর্থনৈতিক নীতি কংগ্রেসের যে অতীত কংগ্রেস যে জায়গাতে দাঁড়িয়ে আছে কোনো জায়গা থেকে কংগ্রেস তার নীতিগত অবস্থান পরিবর্তন করে তাহলে কিসের ভিত্তিতে লেপ পলিটিক্যাল পার্টি এরা তো আগে বলতেন যে আমরা মানুষকে মোহমুক্ত করবার জন্য পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসিতে অংশগ্রহণ করি সেই দল আজকে ক্ষমতার কাছাকাছি থাকার জন্য মরিয়া প্রয়াস চালাচ্ছে এবং লেট ফ্রন্টগতভাবে থেকে তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন থেকে আজকে কংগ্রেসকে সাথে নিয়ে এবং কংগ্রেসও বাংলায় একটা ক্ষয়িষ্ণু শক্তি ন পার্সেন্ট ভোটে এসে দাঁড়িয়েছে এবার ইলেকশানে তাদের চার পাঁচ পার্সেন্ট ভোট তাদের অবশিষ্ট আছে এই দুটা পরস্পর বিরোধী শক্তি এক কখন হয় যখন মানুষ দিশেহারা হয়ে যায় যখন মানুষ প্রবল বন্যায় বা প্রবল জ্বরে যখন মানুষ উড়ে যায় তখন মানুষ খড়কুটুকে আঁকড়ে ধরেও বাঁচার চেষ্টা করে এই হিউম্যান সাইকোলজির দিক থেকে তাকিয়ে তারা সমস্ত রকম বৈপরীত্য থাকা সত্ত্বেও দুটো বিপরীত মেরু নট পোল আর সৎ পোল আজকে এক জায়গায় আসার মতো অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটছে এটা কিছুই না এটা হচ্ছে তাদের অস্তিত্ব রক্ষার একটা মরিয়া প্রয়াস এখান থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাফল্যটা কোনখানে আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত করে উন্নয়নটা এমন জায়গায় নিয়ে গেছে যে যেটা কিছুদিন আগেও কেউ স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারত না সেই দুটো পরস্পর যুদমান রাজনৈতিক শক্তি আজকে হাত ধরাধরি করে চলার একটা মরিয়া প্রয়াস চালাচ্ছে নিজেদের অস্তিত্বের সম্পর্কে রক্ষা করা আপনি বলতে চাইছেন যে মমতা ব্যানার্জি যে কাজ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে রাজ্যের উন্নয়ন করেছেন সেই উন্নয়নের সামনে এদের বলার মতন কিছুই নেই কিন্তু ক্ষমতা এদের যে ইচ্ছা সেই জায়গা থেকে এরা জোট করে দেখুন আজকে গতকাল যে ইউনিয়ন বাজেট হয়েছে সেখানে স্বাস্থ্য সেক্টরে আপনারা যদি দেখেন দেখবেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে প্রোগ্রামগুলো একটা অঙ্গরাজ্যে নিয়েছিল সেটা ফলোড আপ হয়েছে সারা দেশে সেটাকে এই জেলায় জেলায় ডায়ালিসিস ইউনিট করা স্বাস্থ্য বিমা যোজনাকে সার্বজনীন করার চেষ্টা করা ইত্যাদি এটা আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজ্যের কাজটাকে আজকে ন্যাশনাল লেভেলে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে আজকে কন্যাশ্রী যে প্রকল্পটা নিয়েছে কন্যাশ্রী একটা সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটা বিশাল ইম্প্যাক্ট আছে আজকে স্কুল ড্রপ আউট ছাত্রীর সংখ্যা অনেক কনসিডারেবলি কমেছে তাদের আর্লি এজে ম্যারেজটা আটকেছে এবং পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারাও সমাজ গঠনে দেশ গঠনে এবং তাদের যে একটা ইন্ডিভিজুয়াল আইডেন্টিটি সেটাকে জায়গায় পৌঁছানোর জন্য প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে শহর অব্দি আজকে তিরিশ লক্ষ কন্যাশ্রী আমাদের রাজ্যে আছে যেটা ইউনিসেফ এবং সমস্ত রাজ্যগুলো যেটাকে আজকে মডেল করছে আজকে আমাদের রাজস্ব ছিল কুড়ি হাজার কোটি টাকা সেটা পঁয়তাল্লিশ হাজার কোটি টাকায় উইদাউট ইম্পোজিং এনি নিউ ট্যাক্সেস আজকে একটা স্বচ্ছতার মধ্যে দিয়ে ই গভর্নেন্সের মধ্যে দিয়ে সেটা আগে আমরা ট্যাক্স নেট বাড়িয়ে ফর্টি ফাইভ থাউজেন্ড ক্রোর্স আমাদের আভ্যন্তরীণ সম্পদ আদায়ের লক্ষ্যটা লক্ষ্যমাত্রায় গেছে আমরা প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট যাতে তারা গ্রামীণ কি শহরে তারা সহজেই স্কুলে পৌঁছাতে পারে তার জন্য সবুজ সাথেতে আটচল্লিশ লক্ষ সাইকেল দেওয়া হয়েছে 
आज के जुबोस्सी कोर्नर्सी लोकशील पीड़े पोषण जोन में तादेव भाता दवा जाता सिल पीड़े भाता दवा ये न अपना दा संगबादिक देर शास्त्र बीमार जो जो ना मुद्दे नहीं आ सके एवं मेडिसिनेर फेयर प्राइस शॉप कर दिया आज के पाय 50 परसेंट कॉम लेटे ओषुत पाव एवं हॉस्पिटल है आवाज जेरा आगे बांफोन सरकार पौषार बीमा शास्त्र पुलिस बात दिख चलें शेखने जेलार पोर्जेय समस्त शास्त्र पुलिस बात के बिना मूल्य कोरे दवा जेला जेला मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तोड़ी करा डायलिसिस जिल्टा एक्से एवं सिटी स्कैन रिड्यूस लेटे वा स्वाभाविक मूल्य बेबस्ता करा यही समस्त दिखते एवं पूरी कथा में उन्नान शरोक जोगाजोग बेबस्ता शास्त्रों शिक्षा समस्त क्षेत्रों गुलो के किसी विपणन किसी उन्नान किसी और केडिट कार्ड एक्सो दिने नारेगा पोगल पो जल धरो जल भरो जल संपत्ति के बाहुआर कोला इन ऑल रिस्पेक्ट पुत्तिक ता इशू धोरे धोरे गवर्नमेंट काज करे चे एवं शे कांखी तो सफल जगह जाओ जनो मानुषेर निजे हमना ज्योतोई पब्लिसिटी कोरी ज्योतोई जाए कोई मानुषेर व्यक्ति को तो अभी को तथा होच्छे सबसे बड़ो जिस गोतो बार कोटी कोटी टका कॉलेज कोरे लेप्रा निर्वाचन है रागे सरकारी खामों ताई चिलो तारा ऐड दिए चे तारा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया प्रिंट मीडिया के बाबर कोरा चेस्टा कोरे चे किंतु दिने से से की होलो पाए दूसरों मतो आसुन माता बंदा बंदा नित्ते अम्ला निर्वाचन है पहला शुद्ध मानुष ता निजस्सो ओबीकोता थे के जेटा मानुष बुझते पारे तारु एक ता चौथी बच्चों ने मिस्रुल ने पाला एक नॉन गवर्नेंस थे के शेरा के स्वाथिक पोते निये जावा एवं विशाजा कोटी टका पोते के बच्चों के ते दावा पौरु उन्नो अनेर गोती के अब्बाहत हो रखा ये ता मोहता बंदा बंदा है बोली सम्मा हुए चो उन्नो कालो पक्के सम्मा हुए तो की ना मिजारी बोल एक ने � जी उन्नाव ने काजे अपने खोतियां तूले थोल लें जब विभिन्न राज्यों जुले शुद्ध कोलकाता केंद्रिक बस और केंद्रिक ना ग्रामीण ग्रामांतरों को ही चें तो एक तो विपुल रिनियर बोझा नहीं हो जो दी जी काजे को था बोल चें शेकने शिल्बुडी कॉर्पोरेशन ने दायित्व नहीं अमर सुनते बच्चे मेयर के विभि� अपार्ट तो हलो जो अशोक बाबू तीनी जोखुन आमे आमा भालो लगे ना ऐसा मस्तो विषय गुलो नहीं कोनो जगह आचुना कुत्ते बहु बार बहु जगह आमे बाला चेष्टा करी थी उन्हीं जोखुन चिलेन पुरो लोग तोरे मोंटी पुरो सवा हाथ चला है तारे कांग्रेस अतिने मुल जोड़ बद्द भावे पेचे बंग आपने एक कथा अपने के बोली ये आमला जोड़ बद्द भावे छत्रो पोनो आमला पोनो रो कांग्रेस पोनो रोटा पेचे लो शेकने एक और भावे इलेक्शन लोले आमला छत्रो रोटा सीट पेची छोटा सीटे आमला कोनो टा छब्बीस वोट कोनो टा छेचुलीज वोट कोनो टा एक्सो तीन वोट कोनो टा एक्� फिक्स्ड गेम के नामी नहीं हैं इसलिए। शेठा आम्रा अशोक बाबू के लास्ट टैग बच्चों दूरे पंचास लोग कोटा का कॉम्बिशी दिच्छी। उत्तर बंगो उन्नान विवर्त के अखोनो पुरो निगाह में ज्योतिगुलो काज होच्छी बेन अशोक बाबू रेलका दुटो मेन रास्ता बाटा गोली दिए बौद्धमान बेवगंदो रोड आर बौद्धमान रोड के टाच कोच्छे एमएन सरकार चाना पट्टी रास्ता तोड़ी कोड दिच्छे एवं शेखने छोटो कबूस्थान शेठा काट चोल्चे एकाने जेठा कबूस्थान बड़ो कबूस्थान शेठा काट चोल्चे माजा रे काट कोड दिच्छी किशो किशो संगेर काचे अंडर अंडर पास रास्ता बीजे काज कंप्लीट करे ऑल्टरनेटिव रास्ता करे ची ईस्टर्न बाईपास तक के जलपाईगुरी जवार ऑल्टरनेटिव रास्ता करे ची शिलिगुरी पोधान पोधान समस्त तो शरोक गुलो शेठा बीरोधी दौलेर हो तीनुमुलेर हो कांग्रेसर हो जारी हो शे रास्ता गुलो मैस्टिक एस्ट्रल दिए मुरे दया हुए ची एलईडी लाइटेज जो ना आम 
প্রায় সাত কোটি সাতষট্টি লক্ষ টাকা তার মধ্যে দু কোটি একাশি লক্ষ টাকা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর দিয়েছে এবং পাঁচ কোটি কিছু টাকা এম এ ডিপার্টমেন্ট থেকে দিয়ে সেটা করা হয়েছে এখানে নতুন ভবনের জন্য দু কোটি টাকা এম এ ডিপার্টমেন্ট থেকে এনে দেওয়া হয়েছে সূর্য সেন পার্কে দু কোটি আটষট্টি লক্ষ টাকা অষ্টআশি লক্ষ টাকা দিয়ে টয় ট্রেন করা হয়েছে এবং এখন বছরে প্রায় তিরিশ লক্ষ টাকার মতো তারা টয় ট্রেন থেকে রেভিনিউ ইনকাম করছে সেই টাকাটা কিন্তু তারাই নিচ্ছে শহরের মধ্যে একত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডে দুটো পার্ক আমি করে দিয়েছি চৌত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডে পার্ক করেছি সতেরোটা ব্রিজ আমার বিধানসভার মধ্যে হয়েছে তার মধ্যে ছত্রিশ সাঁত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডে একটা ব্রিজ করেছি সাঁত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডে দুটো ব্রিজের কাজ শুরু হচ্ছে চৌত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডে একটা ব্রিজ আমি কমপ্লিট করে দিচ্ছি আটত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডে দুটো ব্রিজের কাজ করছি ছত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডে ফুট ওভার ব্রিজের কাজ শুরু হয়েছে জল নিকাশি ব্যবস্থা বিভিন্ন জায়গায় আমরা সেটাকে কমপ্লিট করে দিয়েছি দীনবন্ধু মঞ্চকে প্রায় চার কোটি টাকা খরচ করে দীনবন্ধু মঞ্চকে নতুন করে তৈরি করা হচ্ছে বিউটিফিকেশনের জন্য প্রায় দু কোটি টাকা এসজিডিএকে দিয়ে আমরা কাজ করাচ্ছি গুরুম বস্তি থেকে গুরুমা চা বাগান পর্যন্ত কুড়ি কোটি টাকার রাস্তা এসজিডিএ তৈরি করছে শিলিগুড়ি সংযোগকারী সমস্ত রাস্তা এদিকে ইস্টার্ন বাইপাস এদিকে সেবক রোড থেকে ন্যাশনাল হাইওয়ে সমস্ত রাস্তাগুলোর কানেকটিভিটি কাজ করছে এখানে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সেই জায়গাটা লাইব্রেরি ডিপার্টমেন্টকে হ্যান্ড ওভার করে এক কোটি সাতাত্তর লক্ষ টাকার এখানে নতুন সাব ডিভিশনাল লাইব্রেরি তৈরির কাজ চলছে এবং পিডব্লিউডিকে দিয়ে কোর্ট মোড় থেকে মনন্দা ব্রিজ পর্যন্ত ফুটপাথকে নতুন করে তৈরি করা হচ্ছে শহরের মধ্যে দিয়ে জেনুন আলমে নতুন নতুন বাস এবং সিটি বাসগুলোকে এনজিপি থেকে সালুগাড়া পর্যন্ত যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং শিলিগুড়ি উপকণ্ঠে সালুগাড়াতে আরেকটা ফায়ার ব্রিগেড কেন্দ্র হচ্ছে এবং ওই ফায়ার ব্রিগেড কেন্দ্র হলে শিলিগুড়ির উপরে ফায়ার ব্রিগেডের চাপটা অনেকটা কমবে এবং শিলিগুড়ির চোদ্দোটা ওয়ার্ড এবং ডাকগাম ফুলবাড়ি এলাকার মানুষের জন্য একই ব্লকে আরেকটি রেজিস্ট্রি অফিস তৈরি করে দেওয়া হয়েছে যেটা ইস্টার্ন বাইপাসে আশিগড় মোড়ের এখানে সেই রেজিস্ট্রি অফিসটা চালু হয়েছে এবং প্রত্যেকটা ওয়ার্ড ধরে ধরে উন্নয়নের কাজ হয়েছে পুরো সবাই কিন্তু অশোকবাবু প্রত্যেক মাসে দু চারবার ছবার আটবার করে উনি কলকাতায় যাচ্ছেন সেখানে গিয়ে পলিটিক্যাল কাজ করছেন অথচ তার সময় আটজন মানুষ পলিটিক্যালি মার্ডার হয়েছিল উদয় চক্রবর্তী ভোটের আগের দিন খুন হয়েছিল তিলক বাহাদুর ছেত্রী এবং টোকেন শাহ আমার সামনে আটাত্তর সালে পঞ্চায়েত ইলেকশানে মার্ডার হয়ে গেছিল দিবাকর মণ্ডল সংবাদপত্র কর্মী খুন হয়ে গেছিল সোনু প্যাটেল এস এফ আই স্ট্রাইককে অগ্রাহ্য করে ক্লাস করার অপরাধে এস এফ আই ছেলেদের ডান্ডার ঘায়ে সে নিহত হয়েছিল বিজয় ঘোষ খুন হয়েছিল শিবু চৌহান কাউন্সিলার খুন হয়েছিল একটা খুনেরও বিচার তারা হয়নি সমস্ত পেপার লোপাট করে দেওয়া হয়েছে উত্তরায়ণে দুজন শ্রমিককে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল সেগুলো কোনো বিচার হয়নি এই যে একটা অরাজক অবস্থা ছিল সেখান থেকে আমরা ব্যাপারটাকে অন্য দিকে নিয়ে গেছি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে আমরা ব্যাপক উন্নয়নের চেষ্টা করেছি শিলিগুড়ি সংলগ্ন এলাকায় শুধুমাত্র শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ এলাকায় তিন তিনখানা কলেজ করছি ঘোষপুকুরে ডিগ্রি কলেজ আইটিআই বাতাসিতে এবং হাতে কিষায় হিন্দি কলেজ স্বাধীনতার পর প্রথম স্কুলগুলোকে আপগ্রেডেশান করছি আমরা শিলিগুড়ি পুর নিগমের ভিতরে গৌরমালি স্কুলকে ক্লাস টেন পর্যন্ত করে দেওয়া হয়েছে অন্য স্কুলগুলোর পরিকাঠামো উন্নয়নের শিক্ষা দপ্তরের সাথে সাথে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিভাগ থেকেও আমরা অর্থ সাহায্য করছি বিভিন্ন জায়গাতে আমরা পার্ক করছি শক্তিগড়ে আরেকটা রবীন্দ্র ভবন তৈরি করা হচ্ছে বাঘাযতীন পার্ককে নতুন করে তৈরি করে সেখানে রবীন্দ্র মঞ্চকে আমরা ভালো করে তৈরি করে দিচ্ছি শক্তিগড়ে আমরা স্কুলে মাঠটাকে ভালো করে ঘেরা দিয়ে সেটাকে খুব সুন্দর করে তৈরি করে দিচ্ছি উনচল্লিশ নম্বর ওয়ার্ডে হায়দ্রাবাদ নিম্ন বুনিয়াদি স্কুলে বাউন্ডারি ওয়াল করেছে আটত্রিশ নম্বর সুকান্ত প্রাইমারি স্কুলে বাউন্ডারি ওয়ালে কাজ করে দিয়েছি শিবমঙ্গল সিং স্কুলের বাউন্ডারি ওয়ালে কাজ করেছি শিলিগুড়ি কলেজে অ্যাডিশনাল ক্লাসরুম করেছি গার্লস কলেজে তা উপরে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিয়ে টার্সে কাজ করেছি ছিয়াশি লক্ষ টাকা দিয়ে সূর্য সেন কলেজে অ্যাডিশনাল বিল্ডিংয়ের কাজ করেছি বাল্মীকি স্কুলে 
সাইকেল স্ট্যান্ড তৈরি করে দেওয়া হয়েছে এবং শিলিগুড়ি হাসপাতাল শিলিগুড়ি হাসপাতালে ডিজিটাল এক্সরে ডায়ালিসিস সিটি স্ক্যান প্রায় বিনা পয়সায় মানুষ পাচ্ছে এসএনসিউকে উন্নত করা হয়েছে অত্যাধুনিক এমার্জেন্সি এবং অবজারভেশান ওয়ার্ড তৈরি করে দেওয়া হয়েছে গ্রুপ ডির জন্য নতুন কোয়ার্টার করে দেওয়া হয়েছে এবং পুরো হাসপাতালে খোল নিচ্ছে পাল্টে সেটাকে একটা নতুন দিশায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে দেশের মধ্যে প্রথম এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যান্সার পেশেন্টদের নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজে বিনা পয়সায় ট্রিটমেন্ট করানো হচ্ছে সেখানে নিউরো সার্জারির ব্যবস্থা করা হয়েছে এখন মাল্টি সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল সার্জিক্যাল ইউনিট সেখানে চালু হবে মেডিকেল কলেজ এবং শিলিগুড়ি হাসপাতালে দুটো ফেয়ার প্রাইস সব মেডিসিনের আমরা চালু করেছি এবং পুর নিগমের আর্থিকভাবে যাতে তারা স্বয়ম্বর হতে পারে তার জন্য আমরা প্রত্যেক বছরে তিন কোটি টাকা চার কোটি টাকা মেনটেন্যান্সের এক রোড সেই টাকাটা আমরা সেভ করে দিয়েছি ইলেকট্রিসিটি বিল পার মাসে কিছু না হলেও পঞ্চাশ লক্ষ টাকা এলইডি লাইট লাগানোর পরে সেফ হচ্ছে এবং গাড়ি আমরা যে পরিমাণে জেসিপি ট্রিপার ডিসিলটিং মেশিন সাকসান মেশিন তিনশো সত্তরটি বিন এগুলো দিয়েছি তার ফলে ভাড়ার গাড়ি প্রচুর ছেড়ে দিয়েছে এবং এবং সেইখানে প্রত্যেক মাসে পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা তাদের সেফ হচ্ছে সেখানেও প্রায় ছয় লক্ষ এইটা দেখতে গেলে আমরা বছরে পুরসভাকে প্রায় দশ কোটি টাকা এই ডাইরেক্টলি ওদের টাকা সেভিংস করে দিচ্ছি সেটা কিন্তু উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিভাগ এবং এমএডির থেকে আমরা এই টাকাটা নিয়েছি বেশিটাই উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন থেকে প্রায় দুশো কোটি টাকা এস জেডি আর নর্থ বেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট পুরসভাকে করেছে তাছাড়া রাজ্য সরকার ফোরটিন ফাইন্যান্স কমিশনে পুরো টাকাটা দিয়ে দিয়েছে যখন অ্যাডমিনিস্ট্রেটররা ছিল তখন কিন্তু ইলেকট্রিসিটি বিলটা কেটে টাকা দেওয়া হচ্ছে এবং পুরো টাকা দেওয়া হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ কোর্স পিএইচির টাকা দেওয়া হচ্ছে এলএনআরএমএ প্রচুর টাকা আসছে ফোর্থ ফাইন্যান্স থেকে টাকা আসছে সমস্ত অর্থ আসার পরও অশোকবাবু শুধুমাত্র রাজনীতি করার জন্য এসব কথা বলছেন তার কোনো ভিত্তি নেই তিনি কোনো ডেভেলপমেন্ট করতে চান না তিনি শুধুমাত্র মেয়র পদ থেকে একটা প্ল্যাটফর্ম হিসাবে ব্যবহার করে তিনি আগামী দিনে কোনো নির্বাচনে লড়তে চান বলুন যে কথা বললেন যে উন্নয়নের যে দিকগুলো তুলে ধরলেন সেখান থেকে একটা শিলিগুড়ি শহরবাসীর একটা খুব মানে দীর্ঘদিনের সমস্যা উঠে আসছে যে শহরের ট্রাফিক সমস্যা নিয়ে একটু শহরের ট্রাফিক সমস্যা নিয়ে আমরা মোবিলিটি প্ল্যান নিয়ে ডিসকাস করেছি আমাদের রাইটসকে দিয়ে অন্য সংস্থাকে দিয়ে এস জেডিএ সার্ভে করিয়েছে আমরা আনন্দলোক থেকে সরকার নার্সারি পর্যন্ত আমরা এক কিলোমিটার টু লেনিং ফ্লাইওভার করব এবং এক্সিস্টিং ফ্লাইওভারটাকে ভেঙে দেব ফোর্ট মহানন্দাটাকে কানেক্ট করে দেব কানেক্ট করে দিয়েছি বিবেকানন্দ রোড থেকে তাহলে এনজিপি পর্যন্ত এই রোডটাকে খুব ভালোভাবে চলাচল করা যাবে আমরা ফ্রিপ মহানন্দাটাকে স্টেজটা রাইসকে দিয়ে সার্ভে করে বের করার চেষ্টা করছি এবং সেটাকে আমরা অপারেশনাল করব সিক্স মহানন্দা আমরা সেবক রোড আর বর্ধমান হিলকার্ড রোডের সংযোগের জন্য আরেকটা ব্রিজ করার চেষ্টা করছি আমরা এই কিছুদিন আগে আমরা দশ ফুট বাই দুশো পঞ্চাশ ফুট এই চার্চ রোডের গলির মুখটাকে আমরা প্রশস্তিকরণ করে দিলাম যেটা কোনো দিন কেউ করতে পারেনি এবং ওই জায়গা দিয়ে এখন খুব ভালোভাবে গাড়ি যেতে পারছে হিলকার রোড থেকে চার্চ রোড হয়ে সেবক রোড আর হিলকার রোড হয়ে চার্চ রোড হয়ে বিধান মার্কেটে একটা সংযোগকারী ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং আটশো কোটি টাকার একটা পরিকল্পনা পাইপলাইনে আছে ঘোষপুকুর দিয়ে বাগডোগরা হয়ে ফাঁসিদাওয়া মোড় হয়ে মাটিগাড়া পাথরঘাটার জংশনের মধ্যে দিয়ে দার্জিলিং মোড় দিয়ে শালুগাড়া অবধি চলে যাবে এবং একটা ফ্লাইওভার দার্জিলিং মোড় থেকে ভক্তিনগর থানা অবধি করা একটা পরিকল্পনা আছে আটশো কোটি টাকার প্রজেক্ট সেটা পাইপলাইনে আছে এবং শিলিগুড়ি সংলগ্ন এলাকায় আমরা একটা সাফারি পার্ক করেছি যেটাতে ট্যুরিস্ট ইনফ্লো বাড়বে এবং বাচ্চারা সেই জায়গাটা তাদের মনোরঞ্জনের একটা ব্যবস্থা হবে এবং বাগডোগরা এয়ারপোর্টকে আধুনিকরণ করার জন্য আমরা সাড়ে দশটায় পর্যন্ত ফ্লাইট ল্যান্ডিংয়ের আমরা ব্যবস্থাটা করতে পেরেছি যেটা অতীতে কেউ পারেনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পেরেছেন চব্বিশ একর জমি আমরা ল্যান্ড যে প্রবলেমটা কেউ সলভ করতে পারেনি সেটা আমরা সলভ করেছি একর একুশ একর জমি দিয়েছি বাকি জমিটা আমরা কিছুদিনের মধ্যে হস্তান্তর করব এবং ক্যাট টু নাইট ল্যান্ডিং ফেসিলিটি যেটা হবে এবং লাস্ট ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারে দশ লক্ষ লোক বাগডোগরা এয়ারপোর্টকে ব্যবহার করেছে আগামী বছরে এটা বারো লক্ষতে ছবে পাশ শিলিগুড়ি পাশে ফুলবাড়ি তে ইমিগ্রেশন সেন্টার চালু হয়েছে 
टूरिस्ट इनफ्लो बढ़े फरें टूरिस्ट और एशियान हाईवे हो ग इंडो नेपाल बांगलेश और यदि फर्टीटा हो ग भूटान साथ कनेक्टिविटी बाढ़ ओखने लैंड कस्टम्स अफिस और इमिग्रेशन सेंटर फुलबाड़ी चालू हो गए और तस्ता उपनगर शिलीगुड़ी पास ही कावाखाली ऊनबई एकर जमिर उपर तैरी होर्थात आगामी पाँच बचरे शिलीगुड़ी और संलग्न एलिक ट्राफिक मोबिलिटी प्लान मैनारे हमारे सोरेज सिसटेम आंडारग्राउंड ड्रेनेज सिसटेम ए शिलीगुड़ी सार्केल कर मनोरेल एलिभेटेड रेल को मेन मेन रास्तागुलर संजोग स्थापन करा ये हमारे फ्यूचार प्लान से अशोक बाबूरा कि इट इज टू लिटिल एंड इनसिगनीफिकेंट कथा बोल ता क्यों को पजिटिव दिशा ता देखाते शुदुम्र राजनैतिक गिमिक कि पलिटिकल स्लोगान हाथियारे मानुषर एक जोट तैरि मानुष तरह अभिज्ञता के भोट देखने परस्पर बिोधी नीतिहीन आदर्शहीन सुविधादी क्षमतार आसार जो जोट से मानुष प्रत्याख्यन करब कॉग्रेस जरा चिरकाल अत्याचारित हो सीपीएम हाथ चौत्री बचर आज के कॉग्रेस छ सत पार्सेंट भोट कॉग्रेस एडजस्ट कर ले कॉग्रेस के जरा भोट दी तो ता सीपीएम के गए कस्ते हाथ दीते बोतान टीपे एट इम्पसिबल प्रपोजिशन एट दि सेम टाइम सीपीएम जरा आदर्शनिष्ठ विवेकवान मानुष आ कॉग्रेस कॉग्रेसर जेटा के काटा हाथ बोलत रक्तरक्त हाथ बोलत से हाथे गए बटन टिकबे सबा गए एक पार्सेंटेज जो पे आर एक पार्सेंटेज भोट क्योंकि सूच हुए अन्न दिखे टार्न ने ताते देखा जाए जे दुटो राजनैतिक शक्ति ते भरा डुबी हो शिलीगुड़ी लोक डाबग्राम फुलबाड़ी बेचे प्रार्थी हार क्षेत्र डाकग्राम फुलबाड़ी नतून विधानसभा क्षेत्र एर आगे विधानसभा क्षेत्र राजगंजर मध्य छो तर मध्य एकश दस टाइम ग्रामीण क्षेत्र और एकश छेष्टी बूथ हम चौदोटा वार्ड चौदोटा वार्ड क्योंकि एस एम सी एलिका हमें दुबार पुरसभा अपोजिशन लीडर छोड़ी चार बार पुरसभा इलेक्टेड होदिव सतर नम्बर वार्ड हमारे शिलीगुड़ी विधानसभा मध्य थे इलेक्टेड होता बेचे नहीं एक केंद्र जे केंद्र भार्जिन आज केंद्र हिज जैगा आज जे केंद्रता के नतून दिशा डेवलप करतेब शिलीगुड़ी क्योंकि तो आज के चाहले से ही पर्याय डेभलपमेंट कर असुविधा कारण एक सैचुएटेड पॉइंट इस ये छड़िए बृहत्तर शिलीगुड़ एक रूप दीते हैं यदि हमें फुल डाबग्राम फुलबाड़ी पुरो एलिका के शिलीगुड़ एलिकार एडेड एलिका धरे नहीं डेभलपमेंट करते हैं से ही डेभलपमेंट करार क्षेत्र में मन कर एबिलिटी के जगहटा नहीं जावर क्षेत्र में अनेक बस सहजतर है शिलीगुड़ दें निव कन्स्टिटुएन्सिटी डाबग्राम फुलबाड़ी एवं कत सकस आगामी दिन मानुष विचार कर इलेक्ट्रनिक्स मीडिया सामने बस निजे ढाक निजे पेटाना ठीक ना से मानुषे राय शेष कथा बोले मानुषे राय दिखे अपना तक तेज़ से राय अपने अनुकूल आनार जो अपना क्या कर शिलीगुड़ी प्रसंगे जो कथा बोलें शिलीगुड़ी आनप्लैंड वे तैरी हो उठे और जर जन से क्या करार सूझा कम क्योंकि ये आनप्लैंड सीटी गड़े उठार क्षेत्र में शिलीगुड़ी जो मूल समस्या जो रास्ता बाढ़ क्योंकि फुटपाथ दखल हो जा आज के करपोरेशन एलिकार मध्य जे भावी रास्त नित्य नतून दोकान तैरी हो जा मानुष कई जगह मैं जन जन सीटी प्लानर जरा एखे निवाचित हो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट ते दायित्व फुटपाथ दिए मानुष हाटवे एट मानुषे हाटार अधिकार फंडामेंटल रईट आज रास्ता दिए गाड़ी जा नान रकम जान बहन चलाचल कर स्वनिजुक्ति प्रकल्प व्यवसाय आज छोटो बड़ो नान कमप्लेक्स तैरी दिए तरह से बंदोबस्त करते हैं एर मध्य एक बैलेंस आनते हैं जरा रास्तार धारे बस व्यवसा कर तरह व्यवसाटा के एक एम भाव 
মনোরাইড করে সুন্দর করে প্ল্যান করে এলিভেটেড করে হাইট তুলে নিচে জায়গাটাকে ফাঁকা করে সিঁড়ি করে আজকাল মডার্ন ইয়ে আর্কিটেকচারে করে দেওয়া যায় যে উপর দিয়ে দোকানগুলো হলো নিচে দিয়ে গাড়ি মানুষ হেঁটে যেতে পারছে তাহলে কিন্তু দুটো কাজই হতে পারে বাস টার্মিনালসগুলোকে নির্দিষ্ট জায়গাতে পুট করে দেওয়া শহরে বাইরে নিয়ে যাওয়া শহরের আমরা চেষ্টা করছি অল্টারনেটিভ রুটগুলোকে তৈরি করা এবং সেখান দিয়ে যাতে ট্রাফিক আউটফ্লোগুলো বেরিয়ে যায় তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি কিন্তু পুরসভা যা জিতেছে তারা জঞ্জাল সাফাই করা সেগুলোকে ম্যানেজমেন্ট করা ফুটপাথ দিয়ে মানুষের হাঁটা চলার ব্যবস্থা করা ট্রাফিক কন্ট্রোলের জন্য ট্রাফিক যে পুলিশের আছে ডিপার্টমেন্ট তাদের সাথে বসে সেটাকে ম্যানেজমেন্ট করা বস্তি ও সুসংগত বস্তি উন্নয়নের কাজ করা যে কাজগুলো প্রাইম কনসিডারেশন একটা সিভিক বডি সেই কাজগুলো না করে তো তিনি এটাকে রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মের একটা আখড়াখানায় পরিণত করছে নাগরিক কনভেনশনের নামে সেখানে তিনি কামদনির দুজন মহিলাকে নিয়ে এসে সে নাকি রানী লক্ষ্মীবাই তাকে দিয়ে একটা পলিটিক্যাল গিমিক তৈরি করে পাবলিসিটির মধ্যে থাকতে চাইছে দিস ইজ নট অ্যাট অল ডিজারেবল গণতন্ত্রে এটা করা উচিত নয় তার যে কাজের জন্য মানুষ তাকে পাঁচ বছর নির্বাচিত হয়েছে আমি চাই যে কুড়ি বছরের মন্ত্রী তিন বছরের চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি সেই কাজটা ভালোভাবে করুন তিনি যদি তার ফোকাস হারিয়ে ফেলেন তিনি যদি এই কাজটাকে সামনে রেখে তিনি আরেকটা প্ল্যাটফর্মে যাওয়ার হাতিয়ার হিসেবে এটাকে ব্যবহার করার চেষ্টা করেন সেটা খুব দুর্বল বলুন আমাদের সময় প্রায় শেষের পথেই চলে আসে তো একটা প্রসঙ্গ যে যে বিভিন্ন যে মেয়র একরকম দাবি করে যাচ্ছেন এবং আপনি যে বাস্তবটা এই মুহূর্তে তুলে ধরলেন এই জায়গা থেকে একটা প্রশ্ন আসছে মেয়র মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পর অনেক অভিযোগের মধ্যে দিয়ে আপনার কাছে আলোচনার সময় চেয়েছিলেন উত্তরকন্যা এবং আপনার সঙ্গে সেই আলোচনা হয়েছিল এবং আপনি উত্তরকন্যা ঘুরিয়ে দেখেছিলেন উনি সংবাদ মাধ্যমের কাছে সেদিন সাংবাদিক সম্মেলনে উত্তরকন্যা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন সম্প্রতি শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদে যিনি নতুন সভাধিপতি হয়েছেন তাপস সরকার তিনিও আপনার কাছে সময় চেয়েছেন আপনি তাকেও সময় দিয়েছেন তো এই মানুষের উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই লোকাল বডিস এবং সরকার পক্ষ যাদের আছে তাদের সঙ্গে সম্পর্কটা মানে কি ধরনের এবং সবসময় সম্পর্কটা পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক হওয়া উচিত আমরা গভর্নমেন্ট পরিচালনা করছি সেখানে সমস্ত লোকাল সব গভর্নমেন্টগুলোই আমাদের দলের লোকরা জিতে ক্ষমতা দখল করবে সেটা হয় না গণতন্ত্র সেটা সম্ভব নয় আমাদের মানুষের রায়কে শেষ পর্যন্ত মানতেই হবে যদিও গ্রামীণ ক্ষেত্রে আমরা অভাবিত ভালো ফল করেছি যেখানে তৃণমূল কংগ্রেস কোনো দিন লড়াই করেনি সেখানে আমরা দুটো বিধানসভা মিলে আটাত্তর ভোটে লিড করে আছি দুটো সিট আমরা মার্জিনালি হয়েছি তিনটে মহকুমা পরিষদ সিট আমরা জিতেছি সেটা ভোটের অঙ্কের হিসেব কিন্তু যখন সভাধিপতি তিনি অনেক লেটে আমাকে ফেব্রুয়ারি মাসে মাঝামাঝি চিঠি দিয়ে তিনি আলোচনা করতে বসেছেন আমি বাইরে বাইরে ছিলাম ট্রিটমেন্টের জন্য ছিলাম আমি ফিরে এসে চিঠি হাতে পেয়ে ওনাকে আমার পি শিডিউল প্রোগ্রাম ছিল পঁচিশ থেকে আজকে অবধি আমি এরপরে তেতাল্লিশ নম্বর রোডে আরেকটা প্রোগ্রামে যাব আমি মালবাজার থেকে এসে সকাল থেকে কন্টিনিউ প্রোগ্রামের মধ্যে আছি আমি তার মধ্যে সময় বের করে কালকে ওনাকে সময় দিয়েছি ডেমোক্রেসিতে কেউ আলোচনা করতেই চাইতে পারেন তারা একটা উন্নয়নের দায়িত্ব প্রাপ্ত মানুষের দ্বারা তারা আলোচনা ডেমোক্রেসিতে হবে শুধু রাজনৈতিকভাবে এই প্ল্যাটফর্মগুলোকে বাদ ব্যবহার না করে যে যা যে জন্য তারা নির্বাচিত হয়েছে মানুষ তাদের যে দায়িত্ব দিয়েছে সেই দায়িত্বটা যদি তারা নিঃশ্বাস সাথে পালন করেন তাহলে এটা সবার মঙ্গল মানুষেরও মঙ্গল এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষেও সেটা শুভ এবং সেই কাজ করার জন্য যদি রাজ্য সরকারের সহযোগিতা এবং রাজ্য সরকারের সাথে কেউ আলোচনা চায় তাকে আলোচনায় নিশ্চয়ই সময় এবং সুযোগ দেওয়া উচিত এবং আমরা সেই সুযোগও দিচ্ছি ধন্যবাদ গৌতমদা আমাদের সময় শেষ গৌতমদার কাছ থেকে যেটা যে বার্তাটা আসছে সেটা হচ্ছে উন্নয়নের ক্ষেত্রে এবং মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা জায়গা থেকে রাজনৈতিক মঞ্চের এই ব্যানারটা কখনোই শেষ কথা হতে পারে না উন্নয়ন এবং মানুষের পাশে থাকাটা হচ্ছে আসল কথা সেখানে প্রত্যেকে যদি এগিয়ে আসে সহযোগিতার মধ্য দিয়ে কাজ হতে পারে পাশাপাশি শিলিগুড়ি তো বটে রাজ্য রাজনীতিতে শিলিগুড়ি যে জায়গা নিয়েছে সেখানে আগামী নির্বাচনে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী গৌতম দেব আশাবাদী আত্মবিশ্বাসী বিরোধীরা যে প্রচারই করুন না কেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যে উন্নয়নে উনি এখানে পরিসংখ্যান তুলে ধরলেন সেই বাস্তব জায়গাকে সামনে রেখেই তাদের লড়াই চলবে মানুষ তাদের পাশেই দাঁড়াবেন 
এমনটাই তাদের আশা সে বিরোধীরা যে শিলিগুড়ি মডেল যে জোট করুক না কেন তা নিয়ে গৌতমবাবুরা শঙ্কিত নন উন্নয়নই তাদের শেষ কথা মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতাই তাদের একমাত্র মূলমন্ত্র কোনটা ঠিক বিরোধীদের প্রচার ঠিক না গৌতমবাবুদের এই দাবি ঠিক তার সময়ই বলবে আজকে আমরা শেষ করছি আমাদের অনুষ্ঠান গৌতমবাবুকে আর একবার নমস্কার